గౌతమ బుద్ధుడు ఈ భూమండలం మీద జన్మించిన ఉత్తమోత్తముల్లో పురుషోత్తముల్లో పురుషోత్తముడు కనుక ఎవరైనా కూడాను తమ జీవితంలో పరిపక్వతను సాధించాలి అనుకుంటే వెంటనే ఇంకెవరు కనపడరు ఒక్క గౌతమ బుద్ధుడే కనపడతాడు మన జీవితాలను మనం గౌతమ బుద్ధుడి యొక్క ఆ యొక్క జ్ఞానంలో అనుభవంలో ఆ యొక్క చరిత్రలో ఆ యొక్క జీవితంలో మనల్ని మనం మలుచుకుంటే అత్యంత సత్వరమైన ప్రగతి పథంలో మనం ముందంజలో ఉంటాం నేను అదే చేశాను చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను గౌతమ బుద్ధుడు అంటే అపరిమితమైన ప్రేమ కనుకనే భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచం మొత్తంలో కానీ గౌతమ బుద్ధుడు అంటే మరి ఆ జీసస్ క్రైస్ట్ అంటే వీరిద్దరూ గురించి మరి తెలియని మనిషి అంటూ ఉండడు జీసస్ క్రైస్ట్ని ప్రభావితం చేసిన మనిషి గౌతమ బుద్ధుడు జీసస్ క్రైస్ట్ బుద్ధుడి శిష్యులతో బుద్ధత్వ పూర్ణతను ఆయన గ్రహించాడు గౌతమ బుద్ధుడు ముందు ఉన్న శకము గౌతమ బుద్ధుడు తర్వాత శకము భూమండలంలో రెండు వేరు వేరు శకములుగా చెప్పవచ్చు ఎలాగైతే బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ అంటామో బిఫోర్ బుద్ధ అండ్ ఆఫ్టర్ బుద్ధ కనుక బుద్ధుడి తర్వాత భూమండలమే వేరు మౌలికముగా వేరు బుద్ధుడికి ముందు వేరే భూమండలం కనుక అంతటి గొప్ప మహత్తరమైన బుద్ధ ప్రకాశం గురించి మనం ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం బుద్ధుడు ఆయన పుట్టినప్పుడే ఆయన జాతకం చూసి చెప్పారు మహా సామ్రాట్ అయినా అవుతాడు లేకపోతే మహా యోగేశ్వరుడైనా అవుతాడని చెప్పేసి ఆయన అప్పటికే రాజు రాజకుమారుడు మహా సామ్రాట్ కావాలంటే ఇంకా ఎన్నో రాజ్యాలన్నీ కొల్లగొట్టి మహా చక్రవర్తి కావాలన్నమాట మామూలుగా ప్రతి రాజుకి ఉండే కోరికే అది చిన్న రాజ్యం నుంచి పెద్ద రాజ్యము పెద్ద రాజ్యం నుంచి భూమండలం అంతా కూడాను తాను ఏకైక రాజు కావాలని చెప్పేసి అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి అందుకే కదా అందరినీ చంపి నరికి చక్రవర్తి అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి అని పేరు తెచ్చుకోవడం కోసం కనుక అలాంటి వాడైనా అవుతాడు లేకపోతే మహాయోగేశ్వరుడైనా అవుతాడు నిజానికి యోగేశ్వరుడే అవుతాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు జాతకం చెప్పారు బుద్ధుడు పుట్టకముందే ఆయన చూడటానికి అసీత మహర్షి వార్త తీసుకుని శుద్ధోదరం దగ్గరికి వచ్చాడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు నేను అతన్ని చూడలేనే అతను జ్ఞాని కాకముందే నేను చనిపోతానే అని చెప్పేసి ఏడ్చాడు అనమాట ఎందుకంటే అంతటి గొప్ప జ్ఞాని అంతటి గొప్ప యుగ పురుషుడు పూర్ణ పురుషుడు భూమండలంలో మరొకడు మళ్ళీ పుట్టడు అంతకుముందు ఎప్పుడూ పుట్టలేడు కనుక ఆ యొక్క అత్యద్భుతమైన సంఘటన నేను చూడలేను అని చెప్పేసి ఆ అసీత మహర్షి ఆ శుద్ధోదరుడి దగ్గర భోరుద ఏడ్చాడు అక్కడ అంతే అదే విధంగా మరి గౌతమ బుద్ధుడు ఎక్కడ పుట్టాలో పుట్టి ఎక్కడ పెరగాలో పెరిగి తన జీవితం ఏం సాధించాలో అది సాధించి తను ఎలా అందరికీ బోధించాలో అలా బోధించి ఎలా చావాలో అలా చచ్చి 
ఎలాంటి పేరు ఈ భూమండలానికి తన ప్రసాదంగా ఇవ్వాలో ఎలాంటి జ్ఞానాన్ని ఈ భూమండలానికి శాశ్వతంగా ఎలా ఇవ్వాలో అలా ఇచ్చి మరీ ఆయన తెర మరుగు అయ్యాడు బుద్ధుడిని అల్లాలు ముద్దుగా పూలలో పెంచారు తల్లిదండ్రులు ఆయన సకల కళలలోనూ సకల విద్యలోనూ ఆరితేరి అందరికీ ముచ్చటగా సరి అయిన మరి వివాహం చేసుకుని అంతా బాగానే ఉంది పైకి కానీ లోపల మటుకు ఏదో వెలితి ఏదో తను చేయడం కోసం వచ్చాడు ఏదో పొందడానికి వచ్చాడు అది ఇంకా మొదలు కాలేదే ఏమిటో సంగతి అని చెప్పేసి ఆయన ఎప్పుడు గుంబదంగా తనలో తాను ఉండేవాడు కనుక ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు ముక్తసరిగా మాట్లాడేవాడు అయితే పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడేవాడు కానీ ముక్తసరిగా మాట్లాడేవాడు అందరితో చక్కగా ఉండేవాడు కానీ ఏదో లోపల ఉంది అని చెప్పేసి ఆయనతో ఉండేవాళ్ళకి ఆయనకి అందరికీ లోపలిగా తెలుసు కానీ బయట అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అన్నీ పనులు చక్కగా చేస్తున్నాడు అన్నీ అర్థం చేసుకుంటున్నాడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే మరి ఒక ఆయన ఒక రోజు ప్రత్యేకంగా మరి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువగా బయటికి వెళ్ళడు ప్రత్యేకంగా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చూడ మామూలుగా కంటపడనివి కంటపడినప్పుడు ఆయన తండ్రి ఎంతో జాగ్రత్త తీసుకునేవాడు ఇంట్లో ఆయన పరిచారకులకు ఎవరికైనా కొంచెం తెల్ల జుట్టు వచ్చినా తెల్ల జుట్టు వాడిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి నల్ల జుట్టు వాడిని అందంగా ఉండేవాడనే పెట్టేవాడు ఎప్పుడు ఈ విధంగా ఎన్నో ఆయన మరి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు ఇంత మాత్రం వైరాగ్యం అనేది రాకుండా అతి సర్వత్ర వాడు చేయదు కదా ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటే దానికి విపరీతంగా అయ్యే తీరుతుంది దేని గురించి మనం భయపడ్డాము అది అయ్యే తీరుతుంది కనుకనే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ చేయకూడదు ఆయన సుతోదండు తండ్రి ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకునేసరికి సరిగ్గా ఆయన ఏమి దేనికోసం భయపడ్డాడు అదే జరిగింది ఒక ఆయన ఒక రోజు ఆయన బయటికి వెళ్ళి మరి చూడకూడని ముసలితనాన్ని చూడకూడని రోగాన్ని చూడకూడని సావుని అని చూసే తీరాడు అడిగాడు తన రథసారది చంద్రుడిని ఏమిటయ్యా ఇది అంటే స్వామీజీ అందరికీ వస్తుంది మీకు వస్తుంది నాకు వస్తుంది అని చెప్పాడు ఆయన మరి అలాంటి జీవితం అదేం జీవితం అయ్యా దీని గురించి ముక్తి మార్గం లేదా అని అడిగాడు అప్పుడే ఒక సన్యాసి అటు నుంచి అలా వెళ్తున్నాడు ఆ సన్యాసి చూడండి సార్ ఆయన ముక్త పురుషుడు ఆయన వెంట ఎంతమంది ఉన్నారో ముక్తి అంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే తెలిసిందేమో కానీ నా దగ్గర ఏం తెలుస్తుంది అన్నాడు ఆ చంద్రుడు సరే ఆయన పోయి పట్టుకురా రేపు రాత్రి పోతేనే నేను ఆయనతో మాట్లాడాల చంద్రుడు పోయి ఆ సన్యాసిని మధ్యాడు పొత్తుని పట్టుకొచ్చాడు సన్యాసితో మాట్లాడాడు పుత్రుడు ఏమిటయ్యా నువ్వు సాధించింది అని చెప్పేసి నీ మొహం చూస్తే ఆనందంగానే ఉన్నట్టు కనబడుతున్నావు ఏం చేసావంటే నేను ఇంకా పూర్తిగా ఆనందంగా లేను స్వామీజీ ఆనంద మార్గంలో వెతుక్కుంటున్నాను ఆనంద మార్గంలో పయనిస్తున్నాను తప్పకుండా నాకు ఆనందం దొరికి తీరుతుంది చాలామందికి దొరికింది నాకు కూడా దొరికి తీరుతుంది అన్నాడు అనమాట ఆ సన్యాసి సరే అని చెప్పేసి ఆ సన్యాసికి తెలిసిన గురువు గారుల అడ్రస్లు తీసుకుని అదే రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆ సన్యాసి రకరకాల గురువుల పేర్లు చెప్పాడు ఉద్దక రామభద్రుడు అలా రకలముడు ఈ విధంగా మరి అందరి దగ్గరికి ఆ గౌతమ బుద్ధుడు వెళ్ళి వాడి దగ్గర వాళ్ళు ఏమేమి చెప్పారు వాడి యొక్క క్రియలు అభ్యాసాలు మూత్రలు ఆసనాలు ప్రాణాయామ చర్యలు రకరకాలు ఇలా ముక్కు మూసుకుంటే అలా ముక్కు మూసుకోమని ఇలా కూర్చోమంటే అలా కూర్చోమని నెత్తి మీద ఉండి శీర్షాసనం ఏమంటే వేయమని చెప్పేసి రకరకాలుగా చేశాడు ఉపవాసాలు చేశాడు ఈ గురువు నుంచి దగ్గరికి ఆ గురువు దగ్గరికి ఆ గురువు దగ్గర నుంచి ఇంకొక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి తన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క సాధనలో ఉన్నారో మరి గురువులుగా చలామణి అవుతున్నారో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఐదు నాలుగు సంవత్సరాలు తిరిగి 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 చివరికి ఎక్కడా కూడా సంతృప్తి పొందగా ఇక తనకు తానే అన్ని తెలుసుకోవాలని నిశ్చయించుకుని ఘోరమైన తపస్సు చేద్దామని చెప్పేసి పూర్తిగా ఆహారాన్ని విసర్జించి 
తనతో పాటు ఇంకొక ఐదు వేల మిత్రులతో అలా ఉండగా ఆల్మోస్ట్ అవసాన దశలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆవిడ సుజాత అన్న ఆవిడ ఈ గౌతముని చూసి నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా మొత్తం నీ భూమికలన్నీ వీపు కడుపు రెండు ఏకమైపోయాయి నువ్వు చేసే సాధన అంతా కూడా శరీరం నిలబడితేనే కదా అని చెప్పేసి పాయసం ఇస్తే ఆయన గమనించి నిజమే కదా అని చెప్పేసి ఆ యొక్క పాయసం తాకి ఆలోచించాడు ఎవరు లేరు తను ఒక్కడే ఆలోచించాడు ఎప్పుడైతే పాయసం తాగేశాడో ఆ మిత్రులు అంతా ఈయన వదిలిపెట్టేశాడు వీడు భోగాలు ఆలోచనడు అయిపోయాడు వీడు ఇంకా పనికిరాడు వీడి దగ్గర మనమే నేర్చుకుంటాము అని చెప్పేసి ఆ విధంగా మిత్రులందరూ వెళ్ళిపోయారు తను ఒక్కడు కూర్చున్నాడు ఆలోచించాడు చిన్నప్పుడు తాను ఎన్నో ఎంతోమంది ఆస్టల్ మసం చూసినట్టు తను గుర్తు తీసుకున్నాడు నిజానికి వారందరూ ఎంతో చక్కగా అందరితో కలిసి జీవించేవాడు ఒక పక్కన ప్రాపంచికని ఇంకో పక్కన మరి హాస్టల్ మాస్టర్తో జీవించేవాడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చాయి ప్రతి మనిషికి ఉంటాయి అవి చిన్నప్పుడు అందరితో కలిసి ఉంటాయి ఎందుకంటే దివ్య చచ్చు తెలుసుకుంటుంది చిన్నప్పుడు శైశవ స్థితిలో దాని తర్వాత అందరూ మర్చిపోతారు ఎవరైనా చిన్నపిల్లవాడు అమ్మ నాకు మొన్న మన చనిపోయిన తాత గారు కనపడ్డారు మాట్లాడంటే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడకూడదు నీకు దయ్యం పట్టిందా నీకు అది అంటారు దాంతో వాళ్ళు నోరు మూసేస్తారన్నమాట నిజంగానే చనిపోయిన తాతగారు వాడికి కనపడ్డాడు వాడితో మాట్లాడాడు కానీ ఈ యొక్క తల్లి తండ్రి ఉన్నారే మూర్ఖులు ఆ యొక్క శిశువుని మరి దబాయించేసి ఒక భయపడిపోయి చిన్నపిల్లల యొక్క దివ్య చక్షువుని బంధించేస్తారు అదే జరుగుతుంది ప్రతి ఇంట్లోనూ మరి ఎక్కడైతే ఇంట్లో ధ్యానులు యోగులు ఉంటారో వాళ్ళు ఆహా నీకు కనపడ్డారా తాతగారు ఏం చెప్పారయ్యా నా 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 తరఫున కూడా నువ్వు ప్రశ్న వెయ్యి అని చెప్పేసి అలా సహకరిస్తారు అలా ప్రోద్బలం చేస్తారు అనమాట అలా చెయ్యాలి కానీ అలా ఎక్కడ లేదు కదా గౌతమ బుద్ధుడి తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళు ఏమి యోగులు ధ్యానులు కానే కాదు సగటు మనుషులు కనుక ఇక్కడ ఈయన ఏకాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు కొంత ఆ పాయసం తాగి ఐదుగురు సహచరులు వెళ్ళిపోయారు కూర్చున్నాడు ఇంకా చిన్నప్పటి ఆ యొక్క అనుభవాలను గుర్తుకొచ్చాయి అప్పుడు తను ఏ యోగ స్థితిలో ఏ ధ్యాన స్థితిలో ఏ ధ్యాన ప్రక్రియ చేపట్టి ఉన్నాడు అని ఆలోచించాడు ఏ ధ్యాన ప్రక్రియ లేదు ఏ కుంభకము లేదు ఏ ప్రాణాయామము లేదు ఏ శీర్షాసనము లేదు ఏ మంత్రము లేదు కదా అప్పుడు కనుక ఇవన్నీ కూడా తప్పని అప్పుడు తెలుసుకున్నాడు ఆయన మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకున్నాడు పొద్దునే కళ్ళు మూసుకుని తన సహజంగా ఉన్న ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసనే గమనించడం మొదలుపెట్టాడు నా అంతటి నేనే తెలుసుకోవాలి చిన్న పిల్లవాడిని అయిపోవాలి అని అనుకున్నాడు ఎలాగైతే జీసస్ కష్ చెప్పాడు అన్లెస్ యూ బికమ్ లైక్ ఎ చైల్డ్ యూ కె నాట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే నువ్వు చిన్న పిల్లవాడి తత్వంలో ప్రవేశించకపోతే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేవు అని ఈ యొక్క జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని గౌతమ బుద్ధుడు తనకు తానుగా తెలుసుకున్నాడు ఇంకొకటి చెప్పలే బుద్ధుడు తనకు తానుగా తెలుసుకునేది తర్వాత శిష్యులందరికీ చెప్పగా వాళ్ళు కూడా తమకు తాము తెలుసుకోగా ఆ పరంపరలో జీసస్ క్రైస్ట్ కూడా తెలుసుకుని తను ఇంకోటి చెప్పాడే కానీ జీసస్ క్రైస్ట్ గురువుల గారి దగ్గర నేర్చుకుని చెప్పాడు గౌతమ బుద్ధుడు తనకు తానుగా డిస్కవరీ చేశాడు ఏమిటి అన్లెస్ యూ బికమ్ లైక్ ఎ చైల్డ్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది యాక్చువల్లీ బుద్ధుడి డిస్కవరీ జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క నోటి ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తమైంది కనుక గౌతమ బుద్ధుడు ఆ యొక్క సహజమైన ఆ శిశు దశలో వెళ్ళిపోయాడు జాగ్రత్తావస్థలోనే శిశు అవస్థలు తెలిపాడు ఎలాగైతే హిప్నటిక దిగ్రిషన్లో మనం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఇరవై ఏళ్ళు మళ్ళీ పదిహేను ఏళ్ళు పదేళ్ళు ఐదేళ్ళు అని చెప్పేసి ఒక అదొక హిప్నటిస్టు అతన్ని శిశు దశలు శైశవ దశలు తీసుకెళ్ళినప్పుడు చిన్నప్పటి వన్నీ గుర్తుకొస్తాయి అనమాట ఇంకా వెనక్కి తీసుకెళ్తే గర్భం ఉన్న స్థితులు ఇంకా వెనక్కి తీసుకెళ్తే గత జన్మ స్థితులు స్మృతులు గుర్తుకొస్తాయి అదేవిధంగా గౌతమ బుద్ధుడు చేసి చేసి ఉన్నాడు పరిశ్రమించి ఉన్నాడు అలసిపోయి ఉన్నాడు మళ్ళీ చక్కగా కూర్చున్నాడు వెంటనే ఫ్రెష్గా ఆ యొక్క పాయసం తీసుకున్నాడు మిగతా ఐదుగురు యొక్క ఆ వైబ్రేషన్స్ లేవు కనుక హాయిగా ఉన్నాడు ఒకడే ఉన్నాడు ఏకాంతంగా ఉన్నాడు కూర్చున్నాడు కళ్ళు నుండి మూసుకున్నాడు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు కూర్చుంటే సాయంత్రానికి ఆయనకు దెబ్బ చక్షు తెరుచుకుంది రాత్రి అంటే మూడు జాములు ఉంటాయి రెండున్నర గంటలు అని చెప్పేసి ఒక జామ్ అని చెప్తారన్నమాట ఈ మూడు జాముల్లో ఆయనకి సంపూర్ణమైన పరిజ్ఞానం లభించింది మొట్టమొదటి జాములోని ఆయన దివ్య చక్షువు తెలుసుకొని తన గత జన్మలన్నీ ఒక దాని తర్వాత ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చూడటం ఆయన యొక్క మై 
మూడవ కొన్ని యొక్క స్క్రీన్ ముందు ఆయన కనపడటం మొదలు పెట్టింది అన్నీ చూసాడు ఒకసారి ఆడగా అవసరం మగ్గ కావు ఒకసారి నల్లగా ఒకసారి తెల్లగా ఒకసారి ఎర్రగా రకరకాల చర్మాలతో రకరకాల దేహాలతో రకరకాల రూపరేఖలతో రకరకాల లింగ భేదంతో ఆయన తను తాను ఎన్నో జన్మలు పుట్టడం పుట్టడం పెరగడం మళ్ళీ చావడం మళ్ళీ పుట్టడం మళ్ళీ పెరగడం మళ్ళీ చావడం చూసుకున్నాడు అది అంతా ఒక జామ అయిపోయింది ఒక జామ అంటే రెండున్నర గంటలు రెండో జామ వచ్చేసరికి ప్రతి జన్మలోనూ ఏ కార్యక్రమం చేశాడు దాని ఫలం ఎలా ఉంది ఆ జన్మలోనూ మరి నెక్స్ట్ జన్మలోను అంటే ఏదో చెడు పని చేస్తే దాని ఫలితం ఎలా ఉండింది మంచి పని చేస్తే దాని ఫలం ఎలా ఉండింది అని మరొక జామంతా చక్కగా దివ్యశక్షులో చూసుకున్నాడు మూడవ జాములో మరి ఈ యొక్క ఈ దుఃఖం పోవడానికి ఏం చేయాలి అష్టాంగ మార్గం సరి అయిన దృక్పథములు సరి అయిన కోరికలు సరి అయిన కర్మలు సరి అయిన వాకులు సరి అయిన జీవనోపాయము సరి అయిన శ్రద్ధ సరి అయిన కాన్సన్ట్రేషన్ సరి అయిన ధ్యానము ఇవన్నీ ఏ అష్టాంగ మార్గం ఉందే అదంతా చక్కగా తెలుసుకున్నాడు మూడవ జాములో తెలుసుకుని మూడు జాములు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తెల్ల 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 వాడుతుండగా కాళ్ళు తెరిచాడు అప్పుడు అంటే ఒక్క రాత్రిలో ఆయన సమస్త జ్ఞానాన్ని సంపాదించేశాడు అంటే దాని వెనుక అట్లా ఒక్క రాత్రి వెనుక అట్లా ఐదున్నర సంవత్సరాల ఈ జన్మలోని తపన మరి గత జన్మల్లోనే ఎన్నో జన్మల కింద అరిహంత ఈ బోధిసత్తుడు ఈ జన్మలో బుద్ధత్వ పదికి మరి ఏతించిన వాడు అంత ఉంది కనుకనే ఒక రాత్రిలో మొత్తం అంతా తెలుసుకున్నాడు తాను ఎన్నో జన్మల కిందటి అరిహంతునని అంటే ధ్యానం చేసి తనను తాను తెలుసుకున్నవాడు తనలో ఉన్న శత్రువులు అందరినీ చంపేసినవాడు తమో గుణాన్ని చంపేసినవాడు రజో గుణాన్ని చంపి చంపేసినవాడు సాత్విక గుణాన్ని కూడా చంపేసినవాడు అని తెలుసుకున్నాడు అరిహంత్ అంటే అది తర్వాత బోధిసత్వుడు అంటే తనకు దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా బోధన చేసేవాడు ఎన్నో జన్మల్లో పనికట్టుకుని వెళ్ళ వెళ్ళకపోయినా తన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ధ్యాన బోధ జ్ఞాన బోధ చేసేవాళ్ళని బోధిసత్వుడు అంటాడు కనుక ఎన్నో జన్మల్లో బోధిసత్వుడుగానే తాను ఉన్నాడని ఈ జన్మలో మటుకు ప్రపంచం అంతా తిరిగి అందరికీ వారి ఇంటి దగ్గరికి పోయి ధ్యానాన్ని ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఈ యొక్క దుఃఖ నివారణ విధానాన్ని ఆయన అందరికీ చెప్పడం కోసం నేను ఈ జన్మలో పుట్టానని తన జన్మ కారణాన్ని తెలుసుకున్నాడు ఆయన కనుక ఈ దుఃఖము దుఃఖం యొక్క కారణము తర్వాత దుఃఖము కారణము పోవడానికి మార్గము ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఆయన ఆ యొక్క మూడవ జాములో తెలుసుకున్నాడు మొట్టమొదటి జాములో ఏం తెలుసుకున్నాడు శరీరాలు తన అనేక శరీరాలను చూసుకున్నాడు తన శరీరాల పరంపరను చూసుకున్నాడు రెండవ జాములో తన కర్మ పరంపరను చూసుకున్నాడు అంటే ఏ పని చేశాడు దాని ఫలం మూడవ యొక్క జాములో తన యొక్క ఆ యొక్క ఆ కార్యకారణ సంబంధాన్ని తెలుసుకున్నాడు దుఃఖ నివారణ ఉపాయాన్ని తెలుసుకున్నాడు ఆ తర్వాత లేచి వెంటనే ఇంత కష్టమైనది నేనే ఎంతో కష్టపడి సంపాదించాను ఇది ఎంతమందికి ఇంత సహనం ఉంటుంది ఓర్పు ఉంటుంది నేర్పు ఉంటుంది జీవితంలో అంకిత భావం ఉంటుంది దీనివల్ల ఎవరికి లాభం లేదు కదా నేను ఒక్కడనే కదా అని అని కొంత నిస్పృహ చెందాడు వెంటనే ఒక మాస్టర్ కనబడి నువ్వు ఇలా నిస్పృహ చెందితేలా నీలో ఎంతో శక్తి ఉంది లక్ష మందికి చెప్పు అందులో ఒక్కడైనా ఉండడా నీలాంటి వాడు నిజమే నీలాంటి వాడు ఉండడం కష్టం కానీ లక్ష మందికి చెప్పు అందులో ఒక్కడైనా ఉంటాడు కదా నువ్వు చెప్పకపోతే ఆ లక్ష మందిలో ఒక్కడు కూడా మరి నీ మరి తెలియకుండా పోతాడు కదా వాడు మళ్ళీ సొంతంగా తెలుసుకోవడానికి ఎంత కష్టపడతాడు కనుక నువ్వు ఇంకా బయలుదేరాలి అన్నాడు అనమాట సరే బయలుదేరాలి ఎవరికి చెప్పాలి మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి తన గురువు గారికే చెప్పాలి అలార కలములు మరి ఉద్ధకలం అవుతుంది వెంటనే తన థర్డ్ అయితే మూడో కొంతో చూశాడు వాళ్ళకి ఎక్కడున్నారని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ ఆల్రెడీ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఉన్నారని చెప్పేసి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూశారా ఆయనకి జ్ఞానోదయం అయిన తక్షణమే జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలని చెప్పేసి ఆయన తన తక్షణ కర్తవ్యాన్ని గుర్తించాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో నాకు కూడా ఇదే విధంగా ధ్యానోదయం అయ్యి జ్ఞానోదయం అయినప్పుడు ఒక 
ఒక్క క్షణం నాకు అనిపించింది నాకు ఇంకా ఈ ప్రపంచం అంతా ఎందుకు నేను హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి ఒక్క క్షణంలో నేను హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోయాను మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసాను హిమాలయాలో మనం ఏం చేస్తాం తెలుసుకోవాల్సిందంతా ఇక్కడే తెలుసుకుందాం కదా కర్నూల్లోనే ఇంట్లోనే ఇక్కడే అందరికీ చెప్పాలి కానీ హిమాలయాలు పోయి ఏం చేస్తామని చెప్పేసి ఒక్క క్షణం నన్ను ఆ వైరాగ్యం ఆవహించింది ఆ ఒక్క క్షణంలోనే మళ్ళీ వివేకం ఉదయించింది ఒక్క క్షణంలోనే నా సన్యాసి జీవితం అయిపోయింది హిమాలయాలకు వెళ్ళడం అయిపోయింది మళ్ళీ తిరిగి రావడం అయిపోయింది అప్పటి నుంచి ఇంట్లోనే కూర్చొని ఆఫీస్లోనే ఉంటూ ఎక్కడెక్కడ నేను పనిచేస్తున్నాను అందరికీ ధ్యాన విద్యను నేర్పించడం మరి ఈ యొక్క ఆత్మజ్ఞాన విధానాన్ని దుఃఖ నివారణ ఉపాయాన్ని అప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి చెప్పడం మొదలు పెట్టాను ఎక్కడ ఉన్నాను అక్కడే మరి గౌతమ బుద్ధుడు కూడాను వెంటనే ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడే అక్కడించే మొదలుపెట్టాడు ఎవరికి చెప్పాలని చెప్పేసి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ కార్డ్స్ ఆల్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరికీ కూడాను అత్యద్భుతమైన విశేషమైన ఆదర్శమూర్తి గౌతమ బుద్ధుడు ఆయన జీవిత చరిత్రతోనే మన అందరి జీవిత చరిత్ర ముడిపడి ఉంది ఆయన చెప్పేసి గ్రహించాలి ఆయన జీవిత విధానమే మన జీవిత విధానం ఆయనకి ఎంత తృష్ణ ఉందో జ్ఞాన పిపాస ఉందో ఎంత అకుంఠిత దీక్ష ఉందో మరి మనకు కూడా అంత అకుంఠిత దీక్ష అంత జ్ఞాన పిపాస ఉండాలి ఆయన తన దివ్య చక్షుని తెరిపింపజేసుకున్నాడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నువ్వు దివ్య చక్షును తెరిపింపజేసుకోవాలి ఇంకొకళ్ళు ఆయనకి సహాయపడలేదు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు మంచి పని చేయడానికి ఆటంకం చేసేవాళ్ళే ఉంటారు కానీ సహాయపడే వాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు ఆటంకాలను అధిగమించాలి కనుకే నాకు ఎవరు సహాయం చేస్తారని ఎప్పుడు గ్రహించవద్దు ఆటంకం చేసే ఉంటారు వాళ్ళందరినీ అధిగమించాలి నాకు కూడా నా ఇంట్లో ఎవరికి సహకారం లేదు కానీ నా అంతటి నేను కనుక్కున్నాను మరి మై డియర్ మా ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ మాస్టర్స్ మై డియర్ గాడ్స్ మై డియర్ బుద్ధాస్ బుద్ధుడి గురించి మరికొంత మనం సవివరంగా తెలుసుకుందాం బుద్ధ ప్రబోధం గురించి